बसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड फिज़िक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है एमीटर बाइस इससे पहले हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइस कन्फिग्रेशन देखी और उसमें ये देखा कि जो मीटर रेजिस्टेंस है वो स्टेबिलिटी जो है वो वहाँ पर प्रोड्यूस करती है आज हमने एक नई टेक्निक जिसको अमीटर बाइस कहा जाता है उसको स्टडी करेंगे अब सबसे पहले हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं पहला तो एडवांटेज इसका वही है कि इसमें जो स्टेबिलिटी है यानी जो आईसी की वैल्यू होगी या वीसीई की वैल्यू होगी वो तकरीबन फिक्स रहेगी बेशक टेम्परेचर की वजह से बीटा में बहुत लार्ज जो है वो चेंज आ जाए या वीबीई में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तो मीटर बाइस प्रोवाइड्स एक्सेलेंट बाय स्टेबिलिटी इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन बीटा डी और टेम्परेचर तो ये दोनों ही असल वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से आई की वैल्यू चेंज होती है और रिजल्टेंटली जो है वो वी की वैल्यू चेंज होती है अब इसमें एक डिसएडवांटेज जो है वो देख लेते हैं डिसएडवांटेज ये है वहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बाइस में आपको एक पावर सप्लाई से जो है वो इजीली काम हो जाता था यहाँ पर आपको दो पावर सप्लाईज यूज़ करनी पड़ेंगी एक पॉजिटिव पावर सप्लाई और एक नेगेटिव पावर सप्लाई तो यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव पावर सप्लाई है वी और ये नेगेटिव पावर सप्लाई होगी जो अमीटर के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि हम एनपीएन की बात कर रहे हैं इसलिए अमीटर के ऊपर लो वोल्टेज होगा या नेगेटिव ये ये बेशक वी ई लिखा हुआ है लेकिन इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव में यानी ये माइनस फिफ्टीन वोल्ट या माइनस टेन वोल्ट इस तरह से हम जो है वो रेफर किया करेंगे और अगर आपने जो है वो इसका एनालिसिस करना है तो हम एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस जो है वो पहले करते हैं और उसके बाद फिर हम इसका एग्जैक्ट एनालिसिस जो है वो करेंगे सबसे पहले देखें ये बेस के साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है आर बी और ये ग्राउंडेड है कलेक्टर के साथ रेजिस्टेंस है आर सी और इसके साथ जो है वो आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव बैटरी जो है वो अटैच कर दी है और ये अमीटर के साथ अमीटर रजिस्टेंस और उसके साथ बैटरी और ये नेगेटिव बैटरी यहाँ पर आपने अटैच की हुई है इसका मतलब ये हुआ कि जो कलेक्टर है ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है ये पॉजिटिव साइड पे है बेस जो है वो तकरीबन जो है वो ज़ीरो वोल्ट के करीब करीब है और जो अमीटर है वो एक नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेशन ये यूज़ करते हैं कि आप देखते हैं कि ये जो बेस और अमीटर है बेस और अमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है फॉरवर्ड बाइस में वो होता है ज़ीरो वोल्ट अब जो आर बी है बेस रेजिस्टेंस इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी नहायत ही स्मॉल होगा क्योंकि आप देखते हैं आई बी की वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल होती है और आई बी जब आर बी से मल्टीप्लाई होगा तब भी वैल्यू इतनी लार्ज नहीं रहेगी वो भी बहुत स्मॉल होगी तो ये जो आर बी रेजिस्टेंस है इसने जो पोटेंशियल ड्रॉप करना है और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यानी बेस और अमीटर ने करना जो पॉइंट वोल्ट है सिलिकॉन के केस में तो ये मिल मिला के तकरीबन वन वोल्ट के करीब जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप कर लेते हैं यानी आप ये समझे कि बेस अमीटर ने ड्रॉप किया पॉइंट और ये जो रेजिस्टेंस है जो बेस पे लगी हुई है आर बी वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो पॉइंट वोल्ट के अराउंड जो है वो वोल्टेज ड्रॉप करती है तो ये मिल के कितना वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो गया वन वोल्ट इसका मतलब है अगर यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है तो आगे बेस और बेस एमीटर में से क्रॉस करने के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो माइनस वन के करीब होगा क्योंकि ज़ीरो में से वन तो ड्रॉप हो चुका है तो ज़ीरो में से जब वन सप्रैक्ट करेंगे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो अप्रॉक्सीमेटली माइनस वन वोल्ट के करीब होगा अब आप अमीटर में से गुजरने वाला करंट मालूम करें इस पॉइंट पर पोटेंशियल है माइनस इस पॉइंट पर पोटेंशियल है वी तो जब आपने करंट मालूम करना होता है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है माइनस वन उसमें से सप्रेक्ट किया वी ई इधर का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर ई ये आ गया आपके पास अब आई सी और आई ई तकरीबन सेम है क्योंकि हमने आई बी को बहुत ही स्मॉल लिया है तो इसलिए आई सी और आई तकरीबन सेम है अगर आपको कलेक्टर का पोटेंशियल चाहिए यानी कलेक्टर और ग्राउंड के दरमियान पोटेंशियल जिसको आपने वी सी कह दिया वो किसके बराबर होगा आप देखें टोटल पोटेंशियल आपने दिया वी ये कलेक्टर रेजिस्टेंस कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगी वो करेगी आई सी आर सी तो वी सी सी माइनस आई सी आर सी एक्चुअली में ये आ जाएगा पोटेंशियल एट कलेक्टर और अगर आपको कलेक्टर और मीटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 
तो वी सी जो कि आपने अभी निकाला उसमें से वी ई माइनस कर दें और वी ई आप देख रहे हैं कितना है माइनस वन अब आप देख सकते हैं कि आई ई की वैल्यू माइनस वन माइनस वी ई ओवर आर ई अब वी ई ई फिक्सड है आर ई फिक्सड है माइनस वन फिक्सड है इसका मतलब है आई ई कॉन्स्टेंट है और आई ई कॉन्स्टेंट है तो लाजमी से बात है वी सी ई भी कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अच्छी स्टेबल किस्म की बाइसिंग टेक्निक है बस एक डिसएडवांटेज वही है जो हमने कि यहाँ पर आपको दो पावर सप्लाईज यूज़ करनी पड़ती हैं अब हम इसका एक्यूरेट एनालिसिस करते हैं आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप दिया ज़ीरो ये ज़ीरो एक साइड पर लिख लिया नेक्स्ट है रेजिस्टेंस आर बी इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई बी इंटू आर बी आपने लिख दिया फिर आप बेस और मीटर को क्रॉस करेंगे तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी बी ई फिर आप इस मीटर रेजिस्टेंस में से पास करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आई ई आर ई आपने लिख दिया और लास्ट पे बैटरी है और बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कितना है वी ई ई ये आ गया अब ये जो वी ई ई है और वी बी ई है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें ये माइनस वी ई ई माइनस वी बी ई बन जाएगा और ये जो आई बी आर बी है और आई ई आर ई है ये एक साइड पे रह जाएंगे आप आई बी की जगह आई ई ओवर बीटा डी सी जो है वो प्लेस कर दें प्लस आई ई आर ई अब लेफ्ट हैंड साइड में आई ई कॉमन लें ब्रैकेट में आएगा आर ई प्लस आर बी ओवर बीटा डी सी जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा अब आप न्यूमिनेटर में कंडीशन वही अप्लाई करें कि अगर आर ई की वैल्यू इस टर्म के मुकाबले में ज़्यादा हुई बहुत ज़्यादा हुई और वी ई ई की मैग्नीट्यूड वी बी ई के मुकाबले में ज़्यादा हुई तो उस वक्त आई सी या आई ई इन दोनों की वैल्यू तकरीबन कॉन्स्टेंट हो जाएगी और उस केस में आप वी सी की वैल्यू निकाल लेंगे वी सी सी माइनस आई सी आर सी वो भी कांस्टेंट होगा वी ई अब आपको अमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ये अमीटर का तो अमीटर और ग्राउंड के दरमियान देखें एक तो रेजिस्टेंस है वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रही है आई ई आर ई और साथ है बैटरी वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रही है वो है वी ई ई तो ये आपके पास वी ई की वैल्यू आ जाएगी अब इसमें भी देखें आई सी या आई ई इन्वॉल्व हो रहा है तो आई सी और आई ई दोनों क्या हैं कॉन्स्टेंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो उस वक्त आप वी सी और वी ई कॉन्स्टेंट रहेंगे आई सी कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसका मतलब है हमारी जो ये बाइसिंग सर्किट है ये एक अच्छा स्टेबल क्यू पॉइंट हमें प्रोवाइड करेगी अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये मीटर बाइस जो है वो हमें कितनी अच्छी जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें वी सी सी फिफ्टीन वोल्ट है वी ई ई माइनस फिफ्टीन वोल्ट है आर सी की वैल्यू फोर पॉइंट सेवन किलो हम आर ई की वैल्यू टेन किलो हम और आर बी की वैल्यू फोर्टी सेवन किलो हम है अब यहाँ पर जो आपने बी जे टी इस्तेमाल किया है इसकी जो बीटा की वैल्यू है वो है हंड्रेड फिर हम क्या करते हैं इस बी जे टी की जगह एक नया बी जे टी अप्लाई कर देंगे उसकी बीटा डी सी की वैल्यू है टू हंड्रेड अब 100 और 200 में देखें एक लार्ज डिफरेंस है 100 परसेंट चेंज आ रही है कि बीटा की वैल्यू डबल हो गई नॉर्मली यानी इतनी बड़ी लार्ज चेंज नहीं आती टेम्परेचर की वजह से किसी भी सर्किट को ऑपरेट करते वक्त लेकिन हम जो है वो हाइपोथेटिकली फ़िलहाल अज्यूम कर रहे हैं अब बीटा डी सी हंड्रेड है पहले केस में आई की वैल्यू अभी आपने निकाली माइनस वी ई ई माइनस वी बी ई ओवर आर बी डिवाइडेड बाई बीटा डी सी प्लस आर ई माइनस साइन वी ई ई की जगह देखें माइनस फिफ्टीन वोल्ट पुट किया माइनस वी बी ई की जगह पॉइंट सेवन आर बी की वैल्यू थी फोर्टी सेवन किलो हम डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस आर ई आर ई की वैल्यू है टेन फोर्टी सेवन ओवर हंड्रेड होता है पॉइंट फोर सेवन टेन में ऐड हो जाएगा तो टेन पॉइंट फोर सेवन और ये किलोज में थी तो ये प्लस फिफ्टीन माइनस पॉइंट सेवन फोर्टीन पॉइंट थ्री तो ये आंसर आ जाएगा 1.37 पॉइंट थ्री सेवन मिली एम्पेयर अब आप वी सी की वैल्यू निकालें वो थी वी सी सी माइनस आई सी आर सी वी सी सी की जगह 15 वोल्ट उसकी वैल्यू माइनस आई सी वन पॉइंट में है मैं मिली नहीं लिख रहा क्योंकि रेजिस्टेंस किलोज में है तो किलो और मिली एक दूसरे को बैलेंस करते हैं आर सी की जगह 4.7 इनको मल्टीप्लाई करें 15 में से सब्टेक्ट करें आंसर आ जाएगा एट वोल्ट वी ई की वैल्यू थी आई ई आर ई प्लस वी ई ई आई ई की वैल्यू वन पॉइंट थ्री सेवन आर ई की वैल्यू आप देख लें टेन किलो हम 
मैं फिर वही किलो और मिलीज को जो है वो बैलेंस कर रहा हूँ वी ई ई की वैल्यू है माइनस फिफ्टीन ऐड करने के बाद आंसर आया माइनस वन पॉइंट थ्री वोल्ट अब आप वी सी ई की वैल्यू निकालें वी सी माइनस वी ई और ये आ गया नाइन पॉइंट एट सिक्स वोल्ट अब हम सेम यही वाली प्रैक्टिस दोबारा करेंगे लेकिन अब हम दूसरे ट्रांसफर के लिए जिसके लिए बीटा डी की वैल्यू टू है उसके लिए करते हैं पहले माइनस वी ई ई वही माइनस वी बी ओवर आर बी डिवाइडेड बाई बीटा डी सी अब आर बी है 47 बीटा डी सी अब हमने 200 लेना है पहले 100 लिया था यहाँ पर अब 200 लेंगे प्लस 10 47 को 200 से डिवाइड करें आंसर आएगा 0.23 10 में ऐड हो जाएगा 10.23 पॉइंट के बन गया 14.3 डिवाइडेड बाय दिस आंसर आया 1.38 पॉइंट थ्री तो अब देखें यहाँ पर आई सी था वन यहाँ पर आई सी है 1.38 बीटा की वैल्यू 100 टाइम चेंज हो गई यानी 100 से तब्दील होकर 200 हो गई है 100 परसेंट उसमें चेंज आ गई लेकिन कलेक्टर करंट में बहुत ही नेग्लिजेबल चेंज आ रही है वी की वैल्यू 15 यानी वी सी सी माइनस आई सी आर सी फिफ्टीन माइनस आई सी की जगह 1.38 पॉइंट थ्री एट आर सी फोर पॉइंट सेवन आंसर आया एट पॉइंट फाइव वन वोल्ट पहले कितना था एट पॉइंट फाइव सिक्स तो इतना लार्ज चेंज नहीं आ रहा वी ई था आई ई आर ई आई ई आर ई प्लस वी ई ई वो माइनस फिफ्टीन आंसर आया माइनस वन पॉइंट टू वोल्ट पहले माइनस वन पॉइंट थ्री था तो फ्रैक्शनल चेंज है कोई लार्ज चेंज नहीं है और वी सी की वैल्यू एट पॉइंट फाइव वन में से माइनस वन पॉइंट टू सेप्रेक्ट करें नाइन पॉइंट सेवन वन वोल्ट आ जाएगा तो इसका मतलब देखें पहले नाइन पॉइंट एट सिक्स था अब नाइन पॉइंट सेवन वन है अब हम ये देखना चाहते हैं कि कलेक्टर करंट में कितनी चेंज आई है परसेंट एज चेंज कितनी है तो परसेंट एज चेंज कैसे निकाली जाती है देखा जाता है चेंज कितनी आई है 1.38 में से 1.37 माइनस करें तो चेंज है जस्ट 0.01 पॉइंट जीरो वन मिली एम्पेयर की डिवाइडेड बाय ओरिजिनल करंट ओरिजिनल करंट कितना था 1.37 पॉइंट थ्री सेवन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो आंसर आया 0.73 पॉइंट सेवन थ्री परसेंट यानी नहायत ही कम चेंज आएगी और परसेंटेज चेंज इन वी सी ई यहाँ पर वी सी ई की वैल्यू थी नाइन पॉइंट एट सिक्स यहाँ पर वी सी ई की वैल्यू है नाइन पॉइंट सेवन वन आप जरा चेंज देख लें नाइन पॉइंट एट सिक्स में से नाइन पॉइंट सेवन वन सेप्रेक्ट करें जीरो पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से 9.86 पॉइंट एट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो आंसर आ गया 1.5 परसेंट तो आप देखें कि कितना ज़्यादा स्टेबल सर्किट है कि बीटा की वैल्यू 100 से डबल कर दिया आपने 200 लेकिन कलेक्टर करंट में जो चेंज आ रही है वो 1 परसेंट से भी कम आ रही है और वी सी ई कलेक्टर मीटर वोल्टेज में जो चेंज आ रही है वो वन एंड हाफ परसेंट के करीब आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल सर्किट की इलामत है तो नेक्स्ट टाइम एक नई बाइसिंग टेक्निक के साथ और उसकी एग्जांपल जो है वो करेंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़